aí pessoal, seja bem-vindo, no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as chinesas que vendem no Brasil, Shine, Shopee, AliExpress, após a entrada do Remessa Conforme, o que será que aconteceu? Quais delas aumentaram a sua participação? Quais diminuíram? Qual será que é o cenário que a gente tem hoje? Será que continua a mesma coisa? Teve alguma que diminuiu, alguma que aumentou? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo e... Vem comigo. Bom, pessoal, eu estava vendo algumas matérias e aí é fácil a gente achar uma matéria, por exemplo, do Mundo Conectado, dizendo que Chá e Chopin impulsionam vendas no Brasil e faturam 35 bilhões. E aí, quando você começa a ler a matéria, fala que a Shai aumentou a sua participação dentro do Brasil. É, obviamente, aqui a gente tem alguns dados. A, a Shai, sim, aumentou a sua participação, mas ela aumentou a participação tanto com lojas físicas, tanto investindo em fábrica, tanto investindo em galpões, mas sim, aumentou também as vendas. A Shine talvez tenha sido a plataforma que mais se beneficiou do Remessa Conforme. Lá no começo, lá atrás, a gente tinha falado sobre isso. É, que o modelo que eles estavam fazendo de até 50 dólares, talvez ele beneficiasse mais a, a Shine. Porque 50 dólares, aí cama, mesa, banho, roupa, talvez colocasse grande parte do encarte de produtos da Shine dentro desse escopo e facilitasse muito mais é, a importação para esse tipo de item, sendo que ele ficaria totalme totalmente regulamentado. É, para Shopee, aqui a gente já é um cenário totalmente diferente. A mesma matéria diz que tem uma participação de 15 bilhões dentro do Brasil que aumentou exponencialmente a sua participação, mas isso é mentira. Vamos lá, vamos tratar esses dados aqui. A Shopee aumentou para 15 milhões em vendas na importação? Não. Certamente você conhece e você provavelmente deve usar desse jeito. A Shopee hoje ela é um marketplace que é usado tanto quanto um concorrente do mercado livre. Então se você quer uma peça, por exemplo, você vai lá, olha se tem no mercado livre e vai lá e olha se tem na Shine. E aí normalmente você vai conseguir aquela peça lá por um custo acessível. Uh, vou citar algum exemplo aqui, deixa eu ver se eu, se eu acho alguma coisa aqui. Uh, vamos lá, vou comprar uma pulseira, por exemplo Aí eu vou lá, olho a pulseira E aí eu tenho tanto uma opção de comprar na importação Como uma opção de comprar, por exemplo, em São Paulo Alguma capital que seja perto de mim E aí, de repente, eu pego algum item que, que seja um, de um pouco mais de custo E aí esse item acaba tendo frete grátis E aí tem uma série de coisas que você consegue comprar Fone de ouvido Você consegue comprar, de repente, uma barra de chocolate, por exemplo é, é, Um suplemento Coisas que, de repente, você compra e aí você acaba não pagando frete Isso é importação? Não Mas é considerado nos números do e-commerce Isso ameaça o varejo nacional? Bom se isso ameaça, então é eles que lutem. Os caras estão fazendo da mesma maneira que o Mercado Livre faz dentro do Brasil. Da mesma maneira que a Amazon faz dentro do Brasil. Entra uma loja lá, cadastra os seus produtos, você vai lá e compra direto dessa loja. Não vejo onde está o problema aqui. Uh, e aí a gente tem a AliExpress. Sim, essa foi talvez a mais impactada com esse cenário de remessa conforme. O... Uh cartel de produtos, o encarte de produtos da AliExpress, ele ia desde 1 dólar até 3 mil dólares. Então, era o 3 mil dólares é o linear que você pode comprar como pessoa física. E hoje você já não pode mais. Ah, mas como não? Se eu quiser comprar um item lá de 2.999, um celular, por exemplo, eu posso comprar? Pode, você até pode. Só que você vai pagar 92% de imposto. Eu acho que isso é praticamente uma insanidade. Imagina você comprar um celular de 3 mil e pagar 2.400, por exemplo, 2.500 de imposto. Dólar, a gente está falando. Ficaria muito mais barato você pegar um avião, sair do país, ir lá para fora, para algum lugar, ir para o Chile, é, sei lá, ir para o Canadá numa promoção e comprar esses produtos fora do Brasil 
do que comprar aqui dentro com o dólar do jeito que está hoje, é, numa promoção dessa, onde você vai pagar aí mais de 10 mil para o governo. Então, realmente fica inviável. Então, ficou que a AliExpress hoje, ela, como eu costumo dizer nas lives, a gente mais usa ela para comprar as bugigangas. Teve gente que não gostou que eu disse isso, mas é verdade, a gente acabou que a gente acaba comprando os produtos mais baratos. Você consegue comprar uma placa de vídeo? É, de 1.500, 1.600, 2.000 reais, você até consegue, mas você vai ter que pagar o imposto que é devido lá. É, ah, mas e se eu quiser comprar fora do remessa conforme? 50% das pessoas que optam por essa solução levam taxas acima de 100%, entre 100% a 170%. Então, assim, existe essa possibilidade? Ela existe. Só que o risco é dois para um. Uma possibilidade de você tomar uma taxa razoável e uma possibilidade de você levar uma taxa de 100% a 170%. E aí, se isso acontecer, você levar uma taxa e, de repente, uma multa e bater 170% lá, esquece, perdeu o Playboy, você vai perder o seu dinheiro. Então, imagina que você coloca lá é, dois mil reais e aí você toma 3.400, por exemplo, de taxa, simplesmente você perdeu o seu dinheiro, porque não compensa você pagar esse sequestro, esse resgate para ter esse produto para você. Então, no nosso entendimento, a AliExpress ela foi a plataforma que foi mais afetada. E ela acusou o golpe, assim que o governo começou a falar em subir ICMS, ela já acusou o golpe, falou, ó, já tá ruim, tá difícil, e assim, certamente a AliExpress vai ser uma das primeiras a descer quando tiver o aumento de CMS. No cenário que a gente vê hoje, a AliExpress está sendo muito impactada nos seus números, e certamente se a AliExpress é, vê que teve de novo um aumento de CMS, a AliExpress deve sim ser a primeira plataforma que deve pular fora do remessa conforme. No nosso entendimento, não faz nenhum sentido a AliExpress continuar no remessa conforme se entrar uma alíquota, por exemplo, de... Vai, o governo coloca lá 30 e deixa mais 25 de CMS lá. É, simplesmente isso aí decreta o fim do remessa conforme, porque não compensa. É um número que torna impeditivo a plataforma continuar fazendo o trabalho do governo. Simplesmente ela desce, fala para o governo, ó, faz o seguinte, nesse número que você está fazendo aí, para mim não compensa, eu não vou ficar trabalhando para você, eu também não sou obrigado, se você quer impedir de importar para o seu país... Você coloca uma normativa que não pode mais importar da China ou dos Estados Unidos ou de onde quer que seja, mas eu, a partir de hoje, não fiscalizo mais para você. Ela desce e começa a mandar itens aleatórios, como sempre foi. E aí o governo que lute para fiscalizar, como sempre foi. A gente sabe que o governo ele tem mãos para fiscalizar até 80 mil pedidos. Passou disso aí, ah, mas hoje tá passando pouca coisa disso. Sim, mas hoje ele tá tendo a vida facilitada pelas plataformas, trazendo os itens já fiscalizados. E aí por isso que ele consegue pegar os outros que não são e fiscalizar. E mesmo assim ele ainda espera 40, 50 dias para fiscalizar. Comenta aqui o que, que você acha de tudo isso. Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve, ative o sininho. Eu sou Simão Júnior, você está no JRT Curiosidades. Amanhã a gente tem live aqui no canal. Abraço a todos, fique com Deus e... Vem comigo.